வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷனில் லெட் மினி கான்ட்ராக்டில் ஜிடபிள்யூ சி ப்ரோ இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணி பொசிஷனல் ட்ரேடிங் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்த்துட்டு வரோம் முப்பது நிமிஷம் கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பக்கமாக ப்ரைஸ் ஓப்பன் ஆகிருந்தது நம்ம நூற்றி அறுபதுலேருந்து செல் பண்ணிவிட்டு வரோம் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு சாதகமாக இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம் ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி அறுபது பக்கமாக போய் நூற்றி அறுபது பக்கமாகவே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி பெரிய செல்லிங் எதுவும் நடக்கலை இன்றைக்கி மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது பக்கமாக ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கிற காமெக்ஸ் மார்க்கெட் வச்சு பார்க்குறப்ப தெரியுது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம ஓரளவு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய ரிவர்சல் பாயிண்ட்டை நூற்றி அறுபத்தி மூணு வந்து வரதை ரிவர்சல்னு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்னா செல் பொசிஷனை கட் பண்ணிவிட்டு பையுக்கு சாதகமாக நூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து நம்ம மாறிடுவோம் நார்மலாக இந்த ப்ரோ இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மேலே இருக்க ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே பாயிண்ட் எயிட் ஆட் பண்ணி பை பண்ணுவோம் அதை ஏன் இப்போ செய்யலை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கமாக போய் நிற்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கமாக போய் ரிவர்சல் பண்ணுறது நல்லது கிடையாது அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இதை தான் முன்னாடி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தோம் நம்ம இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணால் கூட அந்த இண்டிகேட்டர்லேயும் நம்மளுடைய அனாலிசிஸையும் சேர்த்து பார்க்குறப்ப தான் ஓரளவு பயன் கொடுக்கும் ஆனால் நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு ரிவர்சல் மூணு பாயிண்ட் ரிவர்சல் அப்படின்றது கொஞ்சம் பெரிய விஷயமாக தான் தெரியுது ஆனால் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வேறு வழி கிடையாது நமக்கு அதனால் பொறுமையாக பார்ப்போம் மார்க்கெட்டோட ப்ரைஸ் ஆக்ஷனை பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் ட்ரேடிங் நடக்கிறப்ப பார்ப்போம் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருதுன்னு எங்கள் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷனை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்க